Dobré ráno ľudia, dnes sa vám hlásime už takto zvonka, pretože sme dobíjali baterku a to už sa nám nejak akože ráno nechcelo úplne skoro vám prihovárať, takže sa vám prihovárame až teraz zvonka. A odovzdávam vám môjho drahého muža, niečo pekné vám povie takto na ráno. Dobré ráno priatelia, ako ste sa vyspali? Dneska je fantastické slnko, normálne jar, všetko ide, básničky prichádzajú, obilie začína kvitať, vtáky štebodať, začína sa to krásne obdobie, keď sa všetko začína tak rozjarovať ako ja teraz, lebo už vidíte, cítite, prichádza tá jar, je to proste bájo. No toto je krásne žiť, takto sveta sa tu objavujeme všetci spolu navzájom. Ďakujem. Joj. Som kúkala, že si nejaký energicky nabitý dnes. Veď, ale bolo to super, nie? Bolo. Stoj chvíľku. Však, ale keď ma ťahá ten no, pešúr. Však, pozrite, niekam. pozrite na to. Neviem, či to je tak vidno, ale proste na live to má strašne blond. Live to mám strašne oranžové stále. Toto vôbec nie je oranžové, to je blond. Tuto to je úplne vidno. No neviem, ako to je cez tú obrazovenku, to zistíme až keď budeme strihať, ale proste naživo to je brutálne. Úplne je z nej blondína. Nie, Chápete? Nie, blondína. Oranžová stále a potrebujem si to ešte raz prefarbiť. A keď už to na tretí krát nechytí, tak končím a idem do hola. <laughs> do hola je veľmi zaujímavé riešenie situácie, ale nesúhlasím. Zotálko. Ale do frasa tvojho. Ale pozor, vyhrávam o dve. Som prehrával o 9 a som ju proste úplne setrel na minule a o 2 teraz vedie. Ty setrel, ty setrel. <laughs> Kde máš palicu? Kde máš palicu? Ježiš, ty máš hrozný štekot. Som tu sám, lebo Duby utiekla do Kauflandu kúpiť nejaké ovocie, potrebuje následku nedelu. Takže my ju tu teraz čakáme. Tak tento áno. Jahody? Tie z Kenia či z Kade? Nie, sú z Merka, ale nie sú ešte také oné mochovské. No, tieto vyzerajú trošku lepšie. Aj voňajú. Jaká si fešanda. A jak máš tie uši pretočené? Sovka. Loli, tam si mala nápadníka. Viete čo, teraz ste mohli vidieť takého havika, ten tam balil lolu. Moc sa mi to nepodarilo natočiť, lebo mi začal bobnúť foťak. Ale išlo o to, že mal tam svojho pána, takého staršieho pánka. A ten keď zbadal, samozrejme pes bol oblečený v najštýlovejšom obleču. Proste teplom, jak keby bolo vonku minus 50. Ale však akože v pohode to je jeho vec. Ale Lola samozrejme... No super. Kde? Aha, tam. Lola samozrejme nemala oblečené nič, lebo ona to neznáša. A chlapík ju zbadal a hovorí, že Ježiš, tebe musí byť strašná zima. A my už sme krútili očami, lebo toto zažívame neustále furt a väčšine. Že ľudia, keď vidia Lolu neoblečenú, tak sú z toho celí na nervy. A... A my to potom, akože musíme počúvať tieto ich výtky. 
ale akurát sme to riešili, že, že do frasa, že nikdy neboli žiadne takéto že oblečky pre, pre psov pred 20 rokmi alebo kedy. Proste nejaký mudrland si povedal, že zarobí, tak vymyslel oblečenie pre psov. A odvtedy samozrejme to zožalo veľký úspech u ľudí. A dnes, keď nemáte oblečeného psa, špeciálne ak ide o čivavu, tak to je proste koniec sveta a ste za najväčších... By sme povedali niečo na K, ale nehodí sa. Za najväčších proste krajtenov a nezodpovedných, že nemáte oblečeného psa. A tak niekto povie, že... Uh, to je tak, že, že kedy si proste žili psi vonku, na dedinách, e, v mrázoch a tak ďalej a že dnes sú vo vykurovaných panelových bytoch a že proste nie sú zvyknutí na zimu a také to je, že my tu máme kvety. <laughs> my tu máme kvety, tak kde vás teraz umiem, Boluška? Tak počkaj chvíľku tuto, dobre? <laughs> v umývadielku. Počkaj chvíľku v umývadielku, dám preč kvietky. Preto my vôbec nekúrime. Lebo iba úplne, keď je naozaj strašne silný mraz, tak vtedy zakúrime. Ale ináč vôbec nekúrime, lebo tiež sa chceme otužovať a nechceme tu byť proste v prekúrenom byte. A myslím si, že už aj to, že, že sami tí psi odmietajú to oblečenie, je znak toho, že to proste nechcú a im to neprirodzené. A preto im to ani nedávame. Sofa má jeden oblečok, čo dostala od Martušky. A ten má naozaj, keď sú vážne silné mrazy. A Lolu vtedy riešime tak, že ju dám rýchlo vycikať a hneď aj do bundy, aby teda ne, nemrzla, lebo už sa jej primrzla zala lapka teraz cez zimu, keď bol naozaj taký, že silný mraz, ale ináč, keď je takéto počasie, však koľko je vonku stupňov? To je rázno, čo je 9-10. 9-10 stupňov, slnko svieti a on proste oblečie psa, jak keby išiel oné na Sibír, alebo čo. Yes. A myslím si, že potom je to super ešte aj v takom prípade, keď je ten pes naozaj nejaký taký, že chrtík, alebo taký, že naozaj nemá žiadnu Zmavý, srst. Naozaj. No, že, že nemá žiadnu tú srst. Ale čo ja viem, no, myslím si, že to, tieto psíčky, psíčky naše majú také chlpaté telička, že oni vôbec nepotrebujú také vecičky však. Ba, jak bábiky vás chcú obliekať, ale vy nie ste bábiky, vy ste živé tvorčeky. No, no poď ideme sa umyť. Aké? Okay. Milujem to. Je to bájo. <laughs> Aha. Si za to ale tak akože vžil celkom. Však ty vieš. Ňofa. Ty jeden. My tu práve pozrite, pečieme, varíme, na sladkú nedelu chystáme a tento tu má narážky. Ja nemám veď. No, teraz si mal túto s nejakým cmulaním, lízaním. No nebudeme to rozpitvávať, dobre? Radšej, radšej. Upa! Upa! Božienko sú etí. Kontrolujem. Čo? Jeden časopis. Jeden časopis kontroluješ? Mm. Takže teraz je šie, šiestka, ňufi, šiestka je. Ako to ide? Dobre to ide? Výborne, Kalištor. Wow! Jaj! To boli vajka. Áno. Tu máš. <laughs> Strčí mi vás do ruky a odíde. <laughs> tu máš. No tak priatelia, dáme si teda aspoň valentínsku nedelnú básničku. Keďže je špeciálna príležitosť, tak pozorne... Počúvajte. Ale veď my nemusíme, ale niekto, kto nás pozera, môže to mať rád. Či my to vlastne robíme pre ňoho? Áno. Aha. Veď ja tu neoskladám hody tebe, že Valentín hýbaj sa umyť alebo čo. No. Kvietkovci Valentína. To je básničku? Básničku. Uh-huh. Na Valentína k žene prídem, podám jej kvet. Je veľký a ťažký a ružový ako tento svet. Žena nevedomky poteší sa, že muž ju prekvapil. A darček, ktorý mal pre ňu, niekde v ďalke zahodil. Prečo hovoríš? Mm-hmm. Zavím, ale Deti v bazéne v lete tešia sa, že Valentín už bol. Jeden ješko na jablko omylom sadol. Teďka, ako ste vám vidíte? Ste ma škoda tu pri vlogovaní, teba na kubín treba dať. Momentálne to bolo prednešok všetko. Potom beriem Dubana do obchodu. Nie. Áno, nežiadne vyhováranie. Pozrite, čo ti na to poviem. 
Máme vystrihnuté srdiečko, čo sme používali na, na video, vieš? Mm-hmm. A teraz pozri, čakaj, bo trošku mi to nechce držať. <laughs> Není si ty normálna. <laughs> Že vraj zase prší. Neviem, či klame, alebo naozaj prší. Poďme sa spolu pozrieť. A ráno bolo také krásne slnko, že človek už mal pocit, že dnes toho sa nemôže pokaziť, ale asi sa pokazí. Sú tu nejaké kaplance? Ja musím si vás teraz takto schovať, pretože prší, pozrite, hop, len na rýchlovku. A ideme tuto do nákupného centra sa trošku popozerať, ňufom ma tam vyťahol, že musíme. Tak ideme, tak len aby ste vedeli, že sme na ceste. Ale schovávam radšej ten foťak, aby zase nenavlhol, náhodou. Ideme z centra a ideme teraz ešte do Teska, ale ľudia my sme vôbec nenatáčali už vonku ani v tom Tesku, lebo v Tesku poprvé nič nemali, absolútne. Ale že absolútne, tam mali nejaké zvyšky, úplne. bordel. Ale ja to stále hovorím, že v tomto Tesku to je úplne ale zle. ešte chalanské ako tak, hey, hey. ale babské. Chalanské a detské veci dobre, ale babské to, to sú naozaj že babské, že pre babky. Tam nejaké babkovské, blues, babkovské blúzky, tam mali aj také ale trička, legíny a také veci to absolútne, akorát nejaké džíny tam boli, ale to som nechcela, takže to nič. Ale okrem toho vôbec. Takže tam sme ani nenatačali a teraz sme ledva došli akože domov, lebo vonku je sprška, lejavica veľká. Mám to takto. Počujete? Že vonku sme tiež vôbec nenatačili, aby tento náš maličký nenáchladol zase sa. A teraz sme už doma, e, dokončujeme si tu nejaké veci a len som vám narýchlo chcela ukázať veci z toho kropu. Nakoniec som zvolila tú mikinku z mini a z mikim, aby ste ju videli, keď som ju tam mala na sebe. A potom ešte som nakoniec sa rozhodla pre mikinku s, s bugsbanim, tu zo sivu. Pretože sa mi to zdalo byť super výhodné, nakoľko um, mali tam super akciu, že keď si kúpite jeden kúsok, druhý lacnejší, dostanete o 50% lacnejšie a platilo to aj na nový tovar, aj na zlavnený tovar. A keďže toto bolo v zlave, tak sa to super oplatilo a bolo to v krope teda. Kamaráti, nejako nevydala situácia, čo to tu je? Nejako nevydala situácia a vybila sa nám baterka v strede rozhovoru s vami. Dubanov vám ukazoval nejaké veci. Ale to nevadí, lebo som si povedala, že by som rada urobila nejaký hol konečne. Tak to nechám do hol. Určite? Určite. A medzi tým, ako sa nabila baterka, ubehla nejaká doba. Momentálne je asi pol jedenástej. Ideme si láhnuť. Duby teda, neviem či ona ide, ale ja idem určite. Zajtra totiž začína štvorňová šichta a to znamená, že prvé dva dní opäť vstávam 3.30. Takže sa idem na to nejako pripraviť, aby som ako tak niečo naspal. Uvidíme, ako mi to pôjde túto sériu. Pred 8 dňami som moc toho nenaspal, tak som zvedavý, ako si moje telo na to už vzniklo, zvyklo. No, dobre, už končím s kecaním, idem si ja laškať, na záver vám poviem niečo smiešné a to konkrétne, že jubiri, didi, baráš, jubiri. Dobre, ďakujem pekne, majte sa krásne, krásny zvyšok pondelka, dávam vám ešte dubala. Nie, 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 Smiešný alebo trápny, každému čo chutí. Ja som sa vlastne už lúčil, že? Či čo som chcel povedať, sa ma prekočila. Šubi dibi dibidi, dubada dobrú noc. Šubi dibi dibidi, vidíme sa zajtra. Dobrú, papa.